，芊芊，芊芊。母亲，我们再看芊芊最后一眼吧。城主，还是别看了，免得伤心。母亲，母亲，芊芊已经去了，以身体为重。罢了，别看了，还是让他歇息吧。母亲，我有一个可保尸身不腐的方法，能让故去的人音容永存。什么方法？以丹砂炼制水银，灌入血脉，可保遗体不朽。这不是要毒死我吗？芊芊生前怎么说也是少城主，怎可对尸身不敬？算了。还是让他安息吧。既然如此，我府上有一块上好的棺木，密不透风，可驱虫防潮，也显逝者尊贵。一会儿，给芊芊换上吧。棺材放得死死的，不等韩硕把我挖出来，我都憋死了。芊芊忤逆虫主，算是罪人之身，不配用这么好的棺材。二郡主还是留着自己用吧。既然是罪人，不能入祖宗陵墓，但母亲也不可能看着芊芊在外流浪，做孤魂野鬼吧。不如就土葬改为火葬，将芊芊炼成一颗舍利，供奉在祖宗祠堂，以为他在天之灵。这是想将我灰飞烟灭啊！死都不肯放过我。二郡主和芊芊究竟有何深仇大恨？韩硕，你如此激动，莫不是心虚吧？难不成你对芊芊做了什么手脚？陈楚楚，她可是你妹妹。哼！陈楚楚，住手！空气没了，芊芊，芊芊，我的女儿。就此诀别。你若泉下有灵，就常常到母亲的梦里来。每逢初一十五，我会为你祭祀。你的两位姐姐，也不会忘了你的。啊！城主节哀啊！城主节哀。只有你们两姐妹了，啊！芊芊的后事就由我来处理，你们都退下吧。生死有命，您身体为重。
，韩硕，芊芊为了你，都做到了这种地步，你一定要好好的待他。母亲，就就这么走了，他都不对着我的棺材多说两句，他是不是还在生我的气啊？我死了他都不原谅我。他估计都已经知道你的计划了。城主是说，三公主炸死了。要不是我护着，早就露馅儿了。哎，这个三公主也真是任性。为了救韩少君，居然惹城主伤心。他不光是为了韩硕，他也是为了花园城。从此以后，我这儿就剩楚楚一个继承人了。少了许多的纷争。